Всем привет! Сегодня будет обзор по биткоину, но для начала хочу сделать несколько объявлений, заявлений. Во-первых, спасибо вам большое за комментарий к предыдущему видео про прогон в плеере, потому что я очень долго не знала выкладывать подобное видео, записывать, но я услышала очень хорошие отзывы и очень хорошую обратную связь. Для меня это важно, потому что чем быстрее растет аудитория, то есть если взять и канал Telegram и YouTube, то у меня уже 30 тысяч подписчиков, очень сложно держать вот эту вот линию, знаете, никогда просто приходят там обзоры посмотреть, вот так вот потупить с кофе, ничего не понять, а сигналов нет, ну и пошли дальше. А здесь как минимум 150 человек посмотрели, во-первых, это видео до конца, что вообще супер для меня просто, значит, что вам интересно, значит, что вы хотите тоже, как и я, развиваться. И, в принципе, мы с вами все на одной волне. Изначально этот ролик был на два с половиной часа, то есть это все то, что мне удалось вырезать, и все равно получилось на час. Короче, спасибо, я безумно довольна, буду снимать подобные ролики чаще. И второе объявление, то, что в этом месяце это последнее видео, я беру паузу на месяц, паузу в YouTube-канале и в Telegram-канале. Мне нужен отпуск, мне нужно восстанавливать силы, я уже два года ваш бессменный ведущий, и мама-кошка должна тоже вдохновляться и искать какие-то внутренние новые концепции, новые идеи, потому что и так уже все мои идеи для роликов растаскали другие блогеры, поэтому нужно придумывать что-то новое, что-то интересное. Это первая причина, а вторая причина, у меня появился мошенник на канале, возможно, вы уже это слышали, возможно, вы получали сообщение от этого мошенника, и наравне с мошенником у меня появился какой-то ярый фанат. Я вообще долго думала, рассказывать вам это или нет, но понимаю, что сейчас уже я... Нельзя мне про это молчать, иначе больше людей пострадает. Я не знаю, фанат вот этот и мошенник одно это лицо, либо нет, но у меня есть там, подписчик, назовем его, который постоянно под разными никами, еще начиная с Trading Q, жутко меня троллит, постоянно меняет номера телефонов, ники, его невозможно выловить, он везде, он следит за мной, я уверена, что он даже это видео смотрит, и следит за моим инстаграм, пишет мне постоянно, уже его и заблокировали везде, то есть, ну, я не хочу, чтобы... Вы стали жертвой мошенников, потому что я посчитала, что уже общая, наверное, потеря где-то 200 тысяч долларов. Мне пишут часто люди о том, что они от меня, от моего лица пишут о том, что я хочу взять деньги в управление. И мне кажется, что я уже столько раз писала о том, что я деньги в управление не беру, я это делаю абсолютно на безвозмездной основе, и все равно люди отдают деньги, переводят, и мне присылают сообщения о том, кто 10 тысяч долларов перевел, кто 20 тысяч долларов, кто-то написал мне, что 50 тысяч долларов перевел, и их мошенник обманул. Во-первых, я вообще не представляю, как можно переводить такие деньги кому-то на кошелек, пусть это даже буду действительно я, во-вторых, ну, суммы растут, еще раз, я не беру в доверительное управление. Мой YouTube-канал абсолютно бесплатный. Вы смотрите это видео на безвозмездной основе. То же самое с телеграм каналом Все абсолютно бесплатно. Мне не нужно брать от подписчиков деньги в управление. Если у вас есть идеи какие-нибудь с кипербезопасностью, я буду очень рада, если вы мне посоветуете, как можно это все прекратить, как можно сделать так, чтобы мошенник просто не смог писать от моего имени, потому что я уже очень много писала в поддержку в Телеграм. Никто мне на самом деле ничего не ответил, смотрела в интернете, и пока у меня решений нет, поэтому мне нужно взять паузу для того, чтобы найти какое-то решение. Я не хочу быть связана с мошенническими схемами. Вот, рассказала вам. Поэтому так, встречаемся с вами. Какое сегодня число? 14 число. Встречаемся с вами 14 августа. Не теряйтесь, отдохните тоже. А на самом деле небольшой спойлер. На сентябрь у меня уже готово очень интересное интервью. Поэтому я скорее жду начала осеннего сезона, потому что мы начнем с вами разбирать рынок Форекс. И уже будем меньше относиться к криптовалюте как к супер какому-то активу. Короче, будет очень интересно. Сегодня я вам хотела... Перед тем, как меня не будет целый месяц, я бы хотела вам рассказать мое глобальное видение биткоина, потому что мы с вами все равно, я краткосрочный трейдер, то есть я не смотрю там, даже если я вижу, что у биткоина есть там цель в 13 тысяч, 13 500, это не значит, что я зайду и буду ждать, потому что я не долгосрочный трейдер, я трейдер, который работает в краткосрок, то есть я работаю фиксированными тейками, фиксированными стопами, мне так комфортно. Но вы все знаете, что я сейчас изучаю кластерный анализ. Ну как, я его начала, наверное, в сентябре, либо в октябре еще изучать. 
И просто это процесс, и нужно понимать, что... И что нужно искать в кластерах. И хотела бы сегодня вам рассказать глобально. Я специально убрала вообще все с графика, чтобы вы видели, чтобы объяснить вам вообще сейчас мою мысль. Потому что я подобного, я думаю, вам ничего не говорила. У вас есть на самом деле зона сопротивления. Зона сопротивления, которая, ну, 10 тысяч, возьмем, вот, грубо говоря, 10 тысяч, 10 500, это ваша зона сопротивления. На данный момент она у меня проходит на уровне 10 500. Смотрите, три раза... Мы пытаемся пробить этот уровень. Вообще, перед тем, как говорить о том, что у нас есть цели 15 тысяч, 16 тысяч, 100 тысяч, либо 2 тысячи, там, 1800, как я говорила, вам нужно сначала смотреть на график, понимать, что здесь происходит. Я вам постараюсь сегодня это объяснить. У нас есть зона сопротивления, я уже вам ее нарисовала, и я хочу вам показать, что конкретно мы не можем пробить и почему. У нас есть вот эта зона. Зона это идет вот из этого накопления. Ой, стерка. Зона это идет вот из этого накопления. То есть в этом накоплении было набрано достаточно биткоинов для того, чтобы дотянуть цену до вот этих значений, до отметок 13 500, 14 тысяч. Естественно, никакие крупные игроки ни вот в этих точках, ни в этих точках, ни в этих точках не покупают. Крупные игроки купили здесь, а здесь они уже просто на самом деле вам продают не более того. То есть у нас есть вот это накопление, и это накопление до сих пор рабочее. Почему рабочее? Потому что цена остановилась как раз таки от этого накопления. Если мы с вами проведем какую-нибудь параллельную зону поддержки, мы увидим, что цена оттолкнула ровно в этой зоне что происходит на графике на данный момент именно вот как я это вижу смотрите ой сейчас я возьму стерку и вам покажу когда-то мне рассказали про такую вещь как суммарная дельта суммарная дельта это затраты на движение то есть сколько денег обходится движение кто-то еще, может быть, из вас пользуется кумулятивной дельтой, кто-то просто дельту смотрит. И я вам хочу сегодня рассказать про глобальную дельту, почему мы не можем пробить эту зону сопротивления уже три раза. Даже не три, но можно это считать один, то есть вот один, два, три. У нас есть такое понятие, как суммарная дельта. Я еще недавно была на курсе по Форексу, и там рассказывали про стоимость одного пипса. И это навело меня на мысль, что должно что-то быть подобное. В криптовалюте. Когда-то кто-то из моих подписчиков мне уже рассказывал про эту суммарную дельту, но почему-то не объяснили мне, поэтому я начала искать сама. И объясню, почему мы не можем пробить это сопротивление. Все цифры, которые я сейчас вам буду говорить, они будут абсолютно приблизительные, просто потому что не вижу смысла вам сейчас давать какие-то конкретные цифры. Все равно ну, никакую информацию вам это не даст. Например, вот это все движение. Здесь у нас была, очевидно, дельта на продажу. То есть здесь все, что набрали в районе 4 500, на уровне 13 500, распределяли. Мы не смотрим предыдущую историю, там, мы не смотрим предыдущее движение, это абсолютно нам сейчас не нужно, мы смотрим только здесь и сейчас. Про это я рассказывала в своих, в своих видео про зоны интереса. Здесь была дельта на продажу. И предположим, суммарная дельта, Здесь было 10 тысяч биткоинов. Опять же, цифра из головы. Давайте даже возьмем не 10 тысяч биткоинов, а, к примеру, 10 биткоинов, чтобы было проще считать. То есть здесь была дельта, 10 биткоинов на сел. 10, 100, миллион, неважно. Дальше, чтобы пробить это сопротивление, дельта у нас вот есть 10 на продажу, и нам нужна положительная дельта. Положительная дельта которая будет выше, чем вот, это, чем вот эта дельта на продажу. Что я имею в виду? К примеру, вот у вас есть зона сопротивления. Зона сопротивления на 10 500. Это максимальная дельта. Здесь, к примеру, когда вы пришли в этой точке, возле этой зоны сопротивления, суммарная дельта у вас составила всего, к примеру, 7. Естественно, если 10 это на продажу, а 7 это на покупку, все равно у нас дельта считается, если бы это был кластер, у нас бы это было бы красным цветом. То есть эта дельта была бы красная, потому что на продажу преобладают именно заявки. С этим, я думаю, понятно. Именно из-за того, что здесь мы не накопили достаточный объем, чтобы перебить эту дельту, мы ушли вниз. 
А, когда у вас, представьте себе стену, это, по крайней мере, как я себе представляю, когда у вас есть стена, и вам нужно эту стену пробить. Вы разгоняетесь, ударяете в стену, стена никак не двигается, и даже трещины на ней никакого нет. Для того, чтобы вам больше сил накопить, вы отходите на несколько шагов дальше, чтобы у вас было пространство для разгона. Разгоняйтесь еще раз в стену, ну да, появилось несколько трещин, но стену так и не пробили. Вы отходите еще дальше, чтобы разогнаться и еще с большей силой ударить в эту стену. То же самое происходит сейчас на биткоине. То есть мы пришли, у нас не хватило дельты суммарной, то есть должна быть дельта на покупку выше, чтобы пробить вот эту отрицательную дельту. А эта дельта у нас здесь будет с минусом, потому что здесь мы распродавали позицию. Вы приходите еще раз, какое-то минимальное накопление, ну, к примеру, там здесь 3 накопилось, Здесь там 2, 5, здесь, например, еще там 3 накопили. И суммарная дельта у вас уже получается 8. Вы снова пытаетесь атаковать эту зону сопротивления, но снова у вас не получается, потому что все равно дельта на продажу пока еще выше. То есть сам кластер будет, если бы мы все посмотрим, как склеенный кластер, сама будет дельта на продажу пока еще выше. То есть здесь еще 10, здесь 8. Что получается? Получается, вы идете снова разгоняться. Ой, давайте вернем график на место. Вы снова разгоняетесь, разгоняетесь, естественно, еще ниже, чтобы взять разгон, и вам хватило. И вот в этой точке, конечно, потому что здесь очень много людей на паник сели, скидывали свои биткоины, потому что было очень агрессивно. Мы можем говорить о том, что это коронавирус, еще что-то, но факт уже случился. То есть мы видим только цену, и нам важна цена, и вообще сколько это все стоит. Здесь начали сливать биткоины, и кто-то же эти биткоины выкупал, и получается здесь, например, там было куплено 3, здесь еще 3, и здесь еще 3. И на данный момент у нас уже, например, есть здесь 9 биткоинов. То есть 10 на продажу, суммарная дельта, и 9 на покупку. И поэтому мы стоим как раз-таки под этой зоной сопротивления, потому что мы набираем ликвидность. Для того, чтобы пробить эту стену, к примеру, там из 10 миллионов биткоинов, нам нужно как минимум на одну дельту больше, чтобы здесь было, для того, чтобы дельта покупок превосходила над дельтой на продажу. То есть здесь должно быть 11, то есть простая арифметика, простая математика для того, чтобы пробить эту зону сопротивления и поглотить то, что было здесь на продажу. Это, по крайней мере, то, как вижу это я, то, насколько я слежу за кластерным анализом, и это как раз-таки ответ на вопрос, почему мы сейчас стоим и не можем пробить этот уровень. Поэтому о каких-то там лонгах, которые будут там на 50 тысяч, я не знаю, там какие сейчас прогнозы, 100 тысяч, 200 тысяч, не, не может идти речь, потому что мы до сих пор не можем пробить вот эту вот дельту крупную на продажу. То есть нам нужно выкупить хотя бы на одну позицию, там, ну это грубо говоря на одну позицию, на 10 позиций больше для того, чтобы поглотить вот эту дельту на продажу. Поэтому все внимание на эту зону сопротивления, и именно из этого исходил мой анализ на 1800, потому что если мы и в этот раз не наберется ликвидности, то есть смотрите, насколько меньше биткоин становится популярный, вам кажется, что в России он популярный, все там из каждого угла говорят про этот биткоин, в Америке все абсолютно спокойно, ну как бы и на криптовалюту, есть традиционный маркет, есть фондовый рынок, есть там форекс, акции, все что угодно, как бы и биткоин для крупных игроков, действительно у кого есть деньги, даже для частных трейдеров, как бы не очень интересно, потому что ликвидности не хватает зайти и выйти нормально в сделку. Что происходит, давайте теперь посмотрим. А, и закончу, чтобы мысль. Если вдруг мы действительно сейчас не наберем дельту, а из-за из из того, что мы здесь стоим, это значит, что мы еще не набрали достаточную дельту, мы пойдем разгоняться еще ниже, чтобы вернуться и пробить эту уже дельту. Вот именно из этой точки был мой анализ 1800, поэтому нужно смотреть, куда мы пойдем дальше. Теперь это, так, это глобальное видение биткоина. Я хочу, чтобы вы понимали, и почему мы сейчас стоим во флете. Теперь давайте смотреть уже реальную ситуацию, которая у нас есть. Я убрала здесь контртрендовую, просто потому что, на мой взгляд, она сейчас не нужна, она не работает. Не работает так, как она должна работать. Вот интересный нюанс. Кого здесь набирают? Лонгистов 
либо шартистов. Кого конкретно здесь запирают? Для того, чтобы... Я рассматривала дальнейший паттерн на лонг, чтобы я искала точку входа в лонг, мне нужно обязательно перебитый вот этот хай. То есть у нас есть пока нисходящий тренд. Нисходящий тренд, я имею в виду про локальный нисходящий тренд, а не глобальный, который я вам только что рассказывала. Пока мы смотрим, где нам заходить, где выходить. То есть, конечно, решение принимайте вы сами. Пока у нас есть нисходящий тренд. Нисходящий тренд говорит о том, что у нас здесь все максимумы понижаются. Для того, чтобы этот тренд был восходящим, мне нужно, чтобы перепили хотя бы один максимум. К примеру, вот здесь будет перебита эта точка. И дальше при откате и при коррекции я буду смотреть здесь, чтобы появлялись именно торможения. Мне нужны тормозные бары, чтобы цену не поддерживали продавцы. Тогда уже я в этой точке буду искать, искать точку входа в лонг. И ее держать, насколько могу смотреть, пробьем, пробьем ли мы эту зону 10 400, 10 500. Это что нужно для того, чтобы я искала точку в лонг. Да, я вижу, что мы пока стоим над контртрендовой. То есть все вот это движение на данный момент это сбор лонгов. Будет, да, мы чувствуем это контртрендовую, мы отбиваемся от этой контртрендовой, но для меня лично, чтобы я прям хотела вот здесь вот лонговать, мы стоим еще пока в этой плоскости. Я видела очень много раз, когда мы ныряем обратно и уходим. Я вам сейчас э, расскажу именно про цели нисходящие, потому что про восходящие я уже, в принципе, вам рассказала. Если перебить здесь хай... Смотрите, смотрите какой-то небольшой откат, если, конечно, дадут. Ищите точку входа в лонг. Вот здесь обязательно, обязательно, обязательно фиксируйте большую часть позиции. Если только вы там не на долгосрок, не хотите хранить биткоин 5 лет, чтобы вам не было обидно. Если вы такой же трейдер активный, как и я, то тогда фиксируйте часть позиции. И все равно пойдем пробивать выше. Я бы поддержала немножко, потому что, ну, потому что потом будет сложнее искать точку входа. Пробой, конечно, будет очень сильный. И, возможно, он будет идти без откатов, потому что мы очень долго стоим во флете. Что происходит здесь? Давайте я вам покажу. Смотрите. У нас есть локальный тренд. То есть это еще локальнее, чем мы только что смотрели. У нас есть максимум один. Я буду даже вот так вот брать. Максимум 1, 2, 3. Вот это я буду называть четвертым. Чем такой большой? Четвертым. Выход из контртрендовой. Пятый. И вот в этой точке мы нырнули обратно под контртрендовую. И в этой точке у нас есть перебитый хай. То есть это первое отрицательная дельта здесь действительно была крупная отрицательная дельта сделаем этот кружочек красным очень часто когда идет распределение позиции у нас есть здесь зона сопротивления зона сопротивления рабочая и как раз таки по техническому анализу здесь возле этой зоны сопротивления нужно искать точку входа в шорт я видела что показывают что это и флаг и еще что-то и здесь только лонги но я пока смотрю как меня интересуют конкретно цифры и почему-то я не вижу здесь таких сильных дельт помните как я вам показывала пару видео назад когда вот здесь на уровне там 9, 9 0, 50, 9, 0, 70, я видела крупную дельту, крупные объемы приходили. При этом я не вижу никаких объемов здесь, чтобы это был действительно тормозной бар. Если бы приходили объемы именно на откуп, тогда бы свеча кластерная заполнялась бы, и вы бы увидели, ну лично я бы увидела тормозной объем. Это значит, что по какой-то причине настолько сейчас все верят в лонг, что пока никто не шортит. А помните, я вам уже показывала такой объем, объем тормозного бара. Ну, даже здесь вы можете посмотреть, как хорошо цену начали тормозить. Как хорошо цену начали тормозить. И после хотя бы такого торможения вы увидели какое-то краткосрочное движение наверх. Еще я хотела вам рассказать про профиль рынка натянуть и показать, почему мы сейчас не можем вообще пойти выше и что мы должны увидеть. Очень часто, когда натягивают профиль рынка, смотрят обычную дельту, либо смотрят объемы. И много кто смотрит Point of Control, это как раз-таки вот эту линию, которую чаще всего, там, чтобы 
пробить, нам нужен здесь объем, и тогда мы уходим выше, либо отталкиваемся и идем ниже. И point of control у нас находится, то есть самая большая вообще дельта у меня здесь, на дельту настроен point of control, она находится вверху, естественно. Цена идет, и здесь уже нужна гвардия для того, чтобы эту цену остановить, и с такой силой развернуть. Мы эту гвардию получили. Именно поэтому дельта у нас показывает в самом верху. Но я хочу посмотреть другую дельту. Я хочу посмотреть именно дельту покупателя. Что сейчас происходит? Point of control как раз таки у покупателя. Сейчас мы смотрим только положительную дельту. Находится здесь. Что в принципе абсолютно логично. Потому что все равно большинство заходит на пробой. И с тем, что мы поменяли дельту. Как раз таки картинка тоже изменилась. Посмотрите. У нас сейчас происходит обычный. Тест без закрепления point of control. У меня здесь открыт небольшой шорт. Он открыт по этим точкам, потому что я эту дельту уже давно натянула. И как раз таки point of control я смотрела, как мы здесь закрепляемся. И каждый раз, я думаю, что вы понимаете примерно, где стоит у меня стоп, где у меня спрятан стоп. Но мне интересно здесь посмотреть. Для того, чтобы я рассматривала уже паттерны на ломке, я вам сказала, наверное, минуты три назад, что должно произойти лично для меня. Но я хочу попробовать все-таки здесь. И пока мы не пробьем вот эту дельту, пока мы не пробьем вот этот point of control, пробьем, закрепимся и пойдем уже дальше, все, вот это обычные запертые трейдеры, не более чем. Видите, и, ну, поэтому как бы все обосновано, почему сейчас для меня все-таки шорт преимущественно. Что по целям? По целям все на самом деле очень просто. Изначально импульс откуда пошел? Изначально пошел импульс вот из этой точки, 7800. Поэтому если, например, действительно мы прорываемся, сложно говорить, потому что это флэт. А выход из флета может быть в любую плоскость. Но пока вот он еще находится в плоскости контртрендовой, он может потестировать и уйти еще ниже. Цель финальная 7800 при более глубокой коррекции. А цель минимум, это цель максимум была. Цель минимум 8400, 8500. Почему 8400, 8500? Я бы все равно здесь, если мы сюда приходим, я бы все равно в этой точке, ну я так и сделаю, если пойдет сделка в мою сторону, зафиксирую часть позиции, потому что все-таки это та зона поддержки, которую мы держали очень долго. Изначально импульс пошел. Вот здесь. То есть вот здесь был такой крупный набор, который этот импульс распределяет. Именно поэтому как раз таки цель 7800 при более глубокой коррекции я смотрю. Но мне кажется, что мы так долго стоим во флете, что я еще успею вернуться из отпуска и буду вам рассказывать все еще про этот флет. Вот такой сегодня обзор. Все, всем удачи, отдыхайте, наполняйте сил, потому что это трейдинг, это не на, один, на, два, не на два дня. Очень важно а, здесь сохранять эмоционально стабильное состояние для того, чтобы торговать. Все, всем удачи, встречаемся с вами через месяц. Всем пока!